بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب والنهاردة هنتكلم عن تأثير بعض النصوص اللي تم تحريفها على الكتاب المقدس أو بطريقة تانية أو بصيغة تانية هل التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس تحريف مؤثر؟ في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي فلا بد أن تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل إشعارات بكل حلقاتنا الجديدة وفي البداية حابب أقول نقطة في غاية الأهمية يمكن أنا قلتها قبل كده فكرة أن التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس هي الكريزة اللي على وش التورطة لكن التورطة والنقطة الأهم بكتير جدا من التحريف اللي حصل في الكتاب المقدس اللي هو انتقال النص تاريخيا وايه اللي حصل اثناء انتقال النص تاريخيا الاهم من ده كله ماذا حدث للنص اثناء تكوينه واثناء تدوينه يعني على سبيل المثال احنا عارفين الاناجيل الاربعة واكيد في حد كتب الانجيل المنسوب لمتى والانجيل المنسوب للوقا والانجيل المنسوب لمرقس والانجيل المنسوب ليوحنا في حد بالفعل كتب هذه الكتب وفي حد لجأ لبعض المراجع أو المصادر أو أيا كان مصدر المعلومات اللي هو فيما بعد حررها وظبطها ودونها في الإنجيل اللي هو كتبه وهذا الإنجيل فيما بعد تم نشره ما بين الناس والناس تداولوا هذا الإنجيل وتلقوه بالقبول وبدأوا يقروه وينسخوه وبعد كده بنتكلم عن انتقال النص تاريخيا اللي حصل أثناء التدوين لغاية النشر هو بالنسبة لي الأكثر تأثيرا هل بالفعل هذه الكتب مكتوبة بوحي من الله عز وجل؟ هل احنا نعرف الناس اللي كتبت هذه الأسفار؟ هل هم بالفعل أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس؟ ما هي المصادر اللي جابوا منها معلوماتهم؟ هل كانوا شهود عيان؟ هل كانوا تلاميذ المسيح؟ هل كانوا أصلا يهود عاشوا في فلسطين؟ كل هذه الأسئلة متعلقة تحديدا بكتبة الأناجيل الأربعة يبقى التدوين عندي أهم بكتير جدا من انتقال النص لكن في نفس الوقت التحريف الذي حدث أثناء انتقال نص الأناجيل تاريخيا موضوع في غاية الأهمية وهذا التحريف أو دراسة تاريخ انتقال النص بيبين لنا أمور كتير منها هل المسيحيين كانوا بيقدسوا فعلا أصفارهم المقدسة دي ولا لأ هل كانوا بيعملوها باحترام؟ هل كانوا أحيانا بيشكوا في النص اللي هم بيقروه؟ هل كانوا أحيانا بيفترضوا أن هذا النص بيحتوي على أخطاء فبالتالي يحتاج إلى التصحيح وهكذا؟ أمور كثيرة جدا في غاية الأهمية أحنا قضيتنا الرئيسية فيما يخص الكتاب المقدس هو إثبات عدم مصداقية وموثقية الكتاب المقدس وزي ما قلت المصداقية متعلق بالجزء الأول متعلق بالتدوين والموثوقية متعلقة بتاريخ انتقال النص وزي ما قلنا قبل كده المصداقية أهم شيء ولو ما فيش مصداقية يبقى الموثوقية ملهاش أي لازمة وعملنا فيديو مخصوص وجبنا فيها رأي بارت إيرمان في الموضوع بيبين أن المصداقية أهم من الموثوقية لكن مع ذلك احنا بنحتاج الاتنين لازم الكتاب في الاصل يكون له مصداقية وان المصداقية دي تفضل موجودة في الكتاب من خلال تاريخ انتقال النص من خلال الموثوقية لكن لو الكتاب فقد مصداقيته ملهاش لازمة ان احنا ندور على تاريخ انتقال النص ومدى الموثوقية طبعا قلنا قبل كده ان المصداقية مبنية على الوحي الوحي الالهي هو السبب المصداقية المصداقية معناها إيه للناس اللي نسيت أو مش متابعة المصداقية معناها لماذا ينبغي علينا أن نصدق النص اللي مكتوب في هذا السفر لماذا ينبغي علينا أن نؤمن أن هذا الكتاب يحتوي على الحق هي دي المصداقية سبب المصداقية الوحي الإلهي لأن هذه الأسفار مكتوبة بوحي من الله عز وجل ده المفروض الإيمان المسيحي على الأقل إزاي إحنا كمسلمين نقدر نثبت عدم مصداقية الكتاب المقدس زي ما قلنا أول حاجة إن إحنا ندور أصلا على الكتبة من هم الذين كتبوا هذه الأسفار وجابوا منين معلوماتهم وهل هذه الأسفار بتدعي إنها موحى بها من الله ولا لأ وتكلمنا عن المواضيع دي في فيديوهات مستقلة طب بغض النظر عن كل هذه المعلومات هل نستطيع إثبات عدم مصداقية الكتاب 
من خلال دراسة النص نفسه بالطبع نستطيع المفروض ان احنا لو لقينا اخطاء كثيرة في النص ده بيفقد النص مصداقيته واخطاء في مختلف المجالات اخطاء من ناحية العقيدة والايمان اخطاء من ناحية المعلومات العلمية اخطاء من ناحية المعلومات الجغرافية اخطاء من ناحية المعلومات التاريخية اخطاء أو تناقضات بشكل عام أو أخطاء في الأعداد أي أخطاء لما نجمع منها عدد كبير ده هيزود من عدم مصداقية السفر ففي بعض المشاكل أو في بعض النصوص أو في بعض الأخطاء اللي بنلاقيها في الكتاب المقدس ملهاش أي علاقة بالتحريف أو أحيانا ودي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة التحريف بيسلط الضوء أكتر على المشكلة بمعنى ان النص في الاصل كان بيحتوي على مشكلة ما وبعدين تم تحريف في الكتاب المقدس علشان نحاول نحل المشكلة طبعا احنا قرينا اقتباسات بتتكلم عن النوع ده من التحريف اللي هو التحريف المتعمد المقصود علشان اهداف معينة تتحقق فمن ضمن الاهداف اللي النساخ كانوا بيحاولوا يحققوها من خلال التحريف المقصود المتعمد إزالة بعض الأخطاء أو التوفيق ما بين تناقضات وهكذا اعتبروا أن الفيديو ده بداية سلسلة صغيرة داخلة ضمن إثبات تحريف الكتاب المقدس بنحاول نثبت فيه فكرة أن هذا التحريف مؤثر ومهم لأن أغلب الناس لما بيعترفوا بتحريف الكتاب المقدس بيقولوا والله التحريف ده مش جوهري هذا التحريف لا يمس أصول العقيدة أو أساس العقيدة النصوص المحرفة دي مش هي اللي احنا بنبني عليها إيماننا وحجج زي كده الإجابة باختصار أو الرد باختصار على كل هذه الادعاءات إن الإيمان المسيحي في كفة والنصوص الكتابية في كفة تانية خالص يعني كثيرا جدا جدا ما نجد عند المسيحيين عقائد ليس لها أصل في الكتاب المقدس أصلا ثانيا ويمكن دي نقطة في غاية الأهمية إن الكتاب المقدس أصلا لا يحتوي على نصوص محكمة المعنى محكمة الدلالة على أي عقيدة مسيحية رئيسية أصلا اللهم إلا الصلب والفداء والصلب والفداء على طريقة بولس وتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديوهات مدخل إلى دراسة المسيحية أقدم عقيدة مسيحية كانت موجودة في القرن الأول فكرة إن المسيح اتصلب طب المسيح اتصلب ليه؟ جي بولس بعد كده وعلمنا عقيدة الصلب والفداء وربطها بخطية آدم وعلاقة المسيح بآدم وليه المسيح نزل وإن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات علشان ينتصر على الموت والخطية والكلام ده كله لكن العهد الجديد ما فيهوش أي نصوص واضحة صريحة تتكلم عن ألوهية المسيح والتجسد وما فيهاش أي نصوص واضحة صريحة تعلم بالثالوث ولما بقول نصوص واضحة صريحة أقصد إن هذه نصوص محكمة المعنى محكمة الدلالة ما ينفعش نناقش أو نجادل فيها أو هذه النصوص ممكن يتم تأويلها بطريقة أخرى ملهاش علاقة بالثالوث أو إن هذه النصوص يمكن تأويلها بطريقة تانية تنصر عقيدة هرطوقية أو شكل آخر مختلف من العقائد المسيحية المبكرة والنقطة دي في غاية الأهمية وهضرب لها مثال سريعا وبعدين ندخل في موضوع الفيديو أغلب المسيحيين بيستشهدوا بالنصوص التالية من إنجيل يوحنا أنا والأب واحد أنا في الأب والأب في من رآني فقد رأى الأب الأب الحال في هو يعمل الأعمال نصوص مشهورة جدا جدا في إنجيل يوحنا رغم أن هم بيغضوا الطرف عن النص المشهور جدا والمحكم المعنى جدا وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته النص اللي موجود في يوحنا 17 3 اللي بيقول بشكل واضح ومحكم أن الآب هو الإله الحقيقي وحده وأن يسوع المسيح رسول الآب إلا أنهم بيحاولوا يستنبطوا من النصوص اللي أنا قلتها عقيدة ألوهية المسيح أو وحدة الجوهر ما بين الآب والمسيح أنا كنت بناقش أحد الأشخاص وبقول له أن كانت في طائفة مسيحية معروفة باسم مؤلمي الآب أو بالإنجليزي باتري باشيونيست 
Passion of the Father زي Passion of the Christ أو Passion of Christ فيلم ألام المسيح في باتري باشونست باتري يعني الآب مؤلمي الآب يعني إيه مؤلمي الآب يعني بينسبوا الآلام اللي حصلت للمسيح على الأرض للآب يعني إيه الكلام ده يعني بيؤمنوا إن الله أقنوم واحد وهو الآب والآب هو الذي نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان فالآب في الحقيقة هو المسيح وإيه الدليل على عقيدتهم فهم حرفي لأنا والآب واحد وأنا في الآب والآب في ومن رآني فقد رأى الآب والآب بالحال في هو يعمل الأعمال فبالتالي بقت هذه النصوص بالنسبة لهم نصوص واضحة جدا على عقيدتهم أو بصيغة أخرى نصوص بتتماشى بشكل ممتاز جدا مع عقيدتهم فيبقى اللي احنا عايزين نقوله ان انت بتفهم هذه النصوص بشكل لكن ممكن ناس على عقيدة مخالفة لك تماما من الطوائف المسيحية المبكرة كانوا بيؤمنوا بتفسير آخر مختلف لهذه النصوص أو معنى آخر مختلف لهذه النصوص بتأيد عقيدتهم وده اللي احنا بنقوله في النهاية لما المسيح يجي يقول لك والله النصوص دي أنا مش, مش هي أساس إيماني لما نيجي نتكلم عن بعض النصوص المحرفة اللي هم بيستشهدوا بيها على عقيدتهم وبعدين لما نثبت أن هذه النصوص محرفة يجي يقول لك والله أنا عندي نصوص تانية كتير ممكن أثبت منها نفس العقيدة ما أناش معتمد على هذه النصوص بس بنرد عليه وبنقول له أن أي نصوص بتجيبها مهما اعتقدت أنها بتدل على إيمانك من خلال دراسة علمية تاريخية محايدة نقدر نثبت أن النص ده مش محكم المعنى على عقيدتك وأنها ممكن تعني أمور أخرى كثيرة جدا باعتراف الكثير من العلماء والدارسين وعملنا الموضوع ده في سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية لما جبنا أشهر النصوص اللي بعض العلماء المسيحيين بيدعوا أنها بتدل بشكل صريح على أن المسيح هو الله أو أن هذه النصوص بتعلم بشكل صريح أن المسيح هو الله ودرسنا هذه النصوص بشكل مفصل ووجدنا أنها نصوص ليست محكمة الدلالة ولا محكمة المعنى ودايما بيبقى فيها مشكلة في التفسير أو الترجمة أو الفهم أو أيا كان ننتقل الآن إلى بعض النصوص اللي تم تحريفها وهذا التحريف وراء مغزى أو معنى وأنا في هذا الفيديو مش هتكلم بالتفصيل الهدف أن أنا أذكر مجموعة نصوص في هذا الفيديو هذكر مجموعة نصوص وفي فيديوهات قادمة هذكر مجموعة أخرى أكبر من النصوص وبعدين فيما بعد نمسك نص نص وندرسه بالتفصيل سواء احنا كنا أصلا عاملين أبحاث عن هذه النصوص أو هنعمل لها أبحاث ودراسات مخصوص بحيث ان احنا في النهاية نحصل على مجموعة فيديوهات بتبين ان في عدد كبير من النصوص محرفة التحريف ده له دلالة وتأثير قوي جدا وبعدين نمسك في فيديوهات مستقلة نص نص على حدة ونجيب اعتراف علماء المسيحيين بان بالفعل هذه النصوص فيها مشاكل كثيرة جدا او هذا التحريف بسبب مشكلة مهمة جدا أول نص هنتكلم عنه النهاردة النص اللي موجود في إنجيل متى 5-22 النص في ترجمة الفاندايك بيقول كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم نيجي نفتح ترجمات أخرى والترجمات الرئيسية اللي أنا بقتبس منها أو ببص عليها علشان ألاقي الفرق وزي ما قلت قبل كده الاختلافات ما بين الترجمات انعكاسات للاختلافات ما بين المخطوطات ترجمات اللي أنا بعتمد عليها بالإضافة لترجمة الفاندايك ترجمة الإنجيل الشريف أو الكتاب الشريف وكتاب الحياة واليسوعية والعربية المشتركة الإنجيل الشريف بيقول أما أنا فأقول لكم من غضب على أخيه يواجه القضاء فين كلمة باطلا؟ هي دي النقطة المهمة كلمة باطلا تم إضافتها لاحقا طب ليه كلمة باطلا تم إضافتها لاحقا؟ علشان النص ما يتمش تطبيقه على المسيح يعني إيه الكلام ده؟ لو قرينا نص الفاندايك هيبقى النص معناه كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم 
يعني ايه باطلا يعني بدون سبب without a reason انت ليه بتزعق لي انت ليه بتغضب علي انت ليه بتعمل هذا التصرف الغاضب عندك تبرير لو عندك تبرير مش مشكلة لكن لو ما عندكش تبرير او لو ما عندكش سبب تكون مستوجب الحكم يعني مستوجب الحكم يعني انت غلطان عملت حاجة غلط ثابت طبعا في الكتاب المقدس ان المسيح كان بيغضب على الناس لكنه المفروض حسب الايمان المسيحي لم يغضب باطلا غضبه كان مبرر طب لو المسيح نفسه بيقول ان اي حد يغضب على اخيه من غير كلمة باطلا معناه ايه؟ معناه ان انت سواء عندك عذر او تبرير او سبب او ما عندكش فانت مستوجب الحكم النص ممكن يتفهم كده من غير كلمة باطلا بعض النساخ وجدوا ان دي مشكلة لان يبقى كده المسيح نفسه مستوجب الحكم او مستوجب القضاء او يستحق المحاكمة فبعض النساخ راحوا اضافوا كلمة يونانية بسيطة جدا اللي هي بيتم ترجمتها الى باطلا او بدون سبب الكلمة دي بنلاقيها في الفاندايك علشان زي ما قلنا قبل كده ان الفاندايك مبني على نسخة ايرازموس ونسخة ايرازموس مبنية على مخطوطات نص بيزنطي والنص البيزنطي مخطوطات متأخرة نوعا ما او حتى المخطوطات اللي كانت ما بين ايدين ايرازموس كانت مخطوطات متأخرة وبعدين ايرازموس هو اللي طلع منه النص المستلم اللي فيما بعد كان الاساس لكل الترجمات الحديثة قبل موضوع النقد النصي وقبل اكتشاف المخطوطات القديمة وهكذا فبنلاقي الفاندايك بيمثل النص اللي كان موجود في العصور الوسطى 1500 و 1600 المفروض ان باقي الترجمات اعتمدت على نسخ اعتمدت على اقدم المخطوطات واصحها لكن ده مش الحال دايما بالنسبة لإنجيل الشريف وكتاب الحياة لكن ده الحال بالنسبة لليسوعية والعربية المشتركة لكن في هذا النص تحديدا بنلاقي ان كل الترجمات اللي انا استعنت بيها ما فيهاش كلمة باطلا الانجيل الشريف بيقول اما انا فاقول لكم من غضب على اخيه يواجه القضاء كتاب الحياة بيقول اما انا فاقول لكم كل من هو غاضب على اخيه يستحق المحاكمة الترجمة اليسوعية بتقول اما انا فاقول لكم من غضب على اخيه استوجب حكم القضاء وفي العربية المشتركة اما انا فاقول لكم من غضب على اخيه استوجب حكم القاضي وبعدين دي نسخة يونانية بتبين لك ان في كلمة اسمها ايكي الكلمة دي موجودة في التاكستس ريسبتس وفي نسخة سكريفنر وفي البيزانتين ميجورتي تاكست يعني فيما معناه ان النص ده موجود في المخطوطات المتأخرة مش موجود في الاقدم والاصح النسخة دي نسخة نقدية رهيبة رهيبة ملهاش حل النسخة دي انا جايبها منين من برنامج بايبل ووركس بايبل ووركس 10 برنامج بايبل ووركس برنامج متخصص جدا جدا في تفلية الكتاب المقدس مش دراسته من اهم الحاجات اللي المسيحيين عملوها لدراسة الكتاب المقدس وخدمته في حاجة اسمها ريسورسز وبعدين في حاجة اسمها تاكست كريتيسيزم وبعدين في المرجع بقى اللي هو ال سي ان تي تي اس انتي ابريتس ايه الاختصار العجيب ده تعالوا نبص عليه هو هنا نازل ككتاب الكتروني The Center for New Testament Textual Studies New Testament Critical Apparatus CNTTS New Testament Critical Apparatus ايه ده بقى؟ طبعا هو مقدمة ودنيا كبيرة واختصارات وليلة كبيرة قوي قوي سعادتك وممكن اعمل فيديو نقرا فيها بس المقدمة دي علشان تعرف المرجع ده مهم قد ايه المرجع ده ما بيشتغلش غير مع البايبل ووركس وبايبل ووركس عشرة تقدر تحمله ولو كراك ودنيا كده المشكلة او الحوار الكبير في في المرجع ده انه بيبين لك ان تقريبا ما فيش نص واحد الا وفي عدد كبير من من الاختلافات، يعني ايه الكلام ده؟ احنا كنا بنبص على ايه؟ متى 5 22 لو انا فتحت في المرجع ده على متى 5 22 هتلاقوا الاتي، هجيب من هنا متى وبعدين 5 22 بص عندكوا ايه؟ جايب لك طبعا النص زي ما هو في ناست الالاند والنسخ الكبيره، النص فيه كام مشكله نصيه؟ كل دي مشاكل نصيه، في نص واحد يعني ايه ده؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 اختلاف مهم او هم راصدينه في بعض الاختلافات مهمه ومش مهمه انا اقصد ايه في النهايه يا جماعه ده نص واحد لو انا عملت حصر لكل الاشكال المختلفه لهذا النص طبعا في بعض الاختلافات بتصل الى درجه ان انت مثلا بتكتب ثيوس كامله ثيتا ابسلون وميكرون سيجما ولا بتختصرها ثيتا سيجما وعليها شرطه شوف لدرجه ايه بس هو بيعد ده اختلاف مش كل الاختلافات بهذه التفاهه لكن لو انت عايز تعرف اي اختلاف على الاطلاق مهما كان بسيط تفتح هذا المرجع طبعا انا صورت منه الجزء ده اللي هو بيتكلم عن كلمة في عندك بعد أدلفو أدلفو دي اللي هو مفروض أخيه أدلفو أو تو أخيه أو تو الضمير في كلمة باطلا بقى بتظهر في الدنيا دي فكلمة باطلا اللي هي إيكي دي وفي طريقة تانية لكتابتها إيكي بدل أبسلون إيوتا بقت إيتا أبسلون إيوتا أو إيتا إيتا أو يعني تلات أشكال لنفس الكلمة ما علينا المهم إن الكلمة دي بتظهر إمتى؟ في السينائية في المصحح يعني في مصحح للسينائية طب فين باين المخطوطات القديمة؟ لا ما فيهاش ما فيهاش الكلمة دي الخلاصة اللي أنت بتقدر تفهمها إن أقدم مخطوطات وأصحها ما بت... ما فيهاش كلمة إيه كي دي وإن النساخ ضفوها في مخطوطات متأخرة فبنيجي نسأل السؤال الذهبي الأهم فيما يخص النقد النصي ما هو تفسير ظهور هذا الشكل يعني ليه النساخ أضافوا إيه كي التفسير إن علشان ما يبقاش أي حد يغضب مستحق لازم يبقى غضب باطلا أو بدون سبب زي ما قلت قبل كده الفيديو ده بس علشان أوريك إن في تحريفات مهمة وتحريفات مهمة لدرجة إن احنا كده هنودين المسيح نفسه إنه مستحق للمحاكمة يعني عمل حاجة غلط يدان عليها وده بحسب كلامه هو المنسوب له في الأناجيل يعني نبص على نص تاني وده نص عمل عنه الشيخ عرب بحث كبير اسمه الخنازير الطائرة أو حاجة زي كده يعني دي قصة مشهورة البحث بتاع الشيخ عرب موجود على المدونة عندي وكان في ناس حاولت ترد عليه راح الشيخ عرب مطرقع لهم ورد عليهم والدنيا خلصت على كده ودي مشكلة مشهورة جدا القصة باختصار قصة ان المسيح عمل معجزة فلقى حد في شياطين وبعدين كان في زي مجموعة او قطيع من الخنازير فالمسيح راح مخرج الشياطين ودخلهم في الخنازير وراحت الخنازير وقعت في البحر غرقت فالقصة من الناحية الجغرافية الكتاب المقدس لازم يتفزلك ويقول لنا القصة دي كانت في انهي منطقة جغرافية تحديدا والمفروض ان المنطقة الجغرافية دي تحديدا كان جنبيها مية او شط او بحر او ايا كان والمشكلة بقى هنا ان المكان اللي مذكور في اقدم المخطوطات واصحها مكان مش جنب البحيرة مش جنب الشاطئ فانه الساخ عرفوا اكيد ان ده خطأ جغرافي طب وخطأ جغرافي ده ايه دلالته ان كاتب النص اكيد ما كانش شاهد عيان واكيد حتى ما كانش فلسطيني عايش في فلسطين ايام المسيح لانه ما يعرفش حتى جغرافية فلسطين ما يعرفش انهي بلد اللي جنب البحيرة فراحوا النساخ بمنتهى البساطة غيروا اسم المكان اللي مش جنب البحر وخلوه المكان اللي جنب البحر هنا النص في متى 28 بحسب الفاندايك بيقول ايه ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجسيين الغريب في النص ده ان احنا بنلاقي ثلاث اسامي في الجرجسيين والجراسيين والجدريين الجدريين دي اكيد مش جنب البحر ففي عندنا بقى ما بين الجرجسيين والجراسيين ومش عايز احرق تفاصيل قلنا هنعمل ان شاء الله فيديو مستقل لان دي من اهم المشاكل ليه من اهم المشاكل عشان القصه دي مذكوره في متى وفي مرقس وفي لوقا واتحرفت في كل مره لاحظ هنا ان انت عندك وصف جغرافي 
متى 8 28 وجاء عيسى الى الشاطئ الاخر اي الى بلاد الجدريين واذا برجلين فيهما شياطين وبغض النظر بقى عن باقي التفاصيل اللي فيها اصلا تناقضات ما بين الاناجيل هم كانوا رجلين ولا رجل واحد ولا ايا كان لكن المشكله الرئيسيه في الخطا الجغرافي ده اللي بيدل على ان كاتب الانجيل الاناجيل متى مرقص لوقا ما هما شهود عيان ولا هما تلاميذ المسيح ولا هما حتى كانوا فلسطينيين عاشوا في فلسطين شوف بقى السياق والمسيح كان فين ولما يعبر الناحية التانية هيبقى فين والناحية التانية دي على شاطئ والشاطئ علشان فيما بعد الخنازير هيقعوا في المية والكلام ده كله المهم ان الانجيل الشريف بيقول الجدريين هنا الجدريين 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 في الأربع ترجمات التانية بتتفق على الجدريين هنا النسخة دي بتوضح لك إن النص السكندري أو الأقدم والأصح بيقول جدرينون جدرينون اللي هي الجدريين وبعدين النص المستلم ونسخة سكريفنر والبيزانتيان ماجورتي بيقول جيرجيسينون جيرجيسينون اللي هي الجيرجيسيين الجيرجيسيين هنا برضو من نفس المرجع اللي احنا شفناها وشوف عدد الاختلافات لان حتى بيختلفوا في السبالينج تون جادرينون تون جادرينون دي موجودة فين؟ موجودة في المخطوطة الفاتيكانية والأفرامية وكذا مخطوط القرن الرابع المهمة بتاعت إنجيل متى وبعدين في عندك تون جيرجيسينون دي موجودة في السينائية بتصليح وباقي مخطوطات تانية وبعدين في عندك جيرجيسينون بسبيلنج مختلف وبعدين جيرجيسونون بسبيلنج مختلف وبعدين تون جادزارينون جادزارينون ايه جادزارينون دي تبقى دزا دزا يقصد جادا رينون بس بدل الدلتا بدلها بزيتا اللي هي ساعات بتنطق دزا بالد في الاول دزا غالبا اه يبقى السينائيه بتأيد الجادرينون بس بسبيلنج مختلف وبعدين في عندك مخطوطات لاتيني بتقول جيراسينون قراءة تانية ما انت عندك الجرجسيين ولا الجراسيين يبقى عندك جدريين وجرجسيين وجراسيين تلت اسماء انهي بقى فيهم الصح وهل في بالفعل ودي نقطة مهمة هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد هل في مكانين جرجسيين وجراسيين ولا هم اسمين لنفس المكان لكن اللي احنا عارفين عارفينه ومتأكدين منه تماما ان الجدريين ده مكان تاني خالص بعيد عن البحر فهي دي المشكلة نفس الموضوع في مرقص خمسة واحد الفاندايك بيقول الى كورة الجدريين عبر البحر الى كورة الجدريين الجدريين مش على البحر ثم جاءوا الى الشاطئ الاخر حيث بلاد الجراسيين 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 يبقى في عندك الجراسيين وهنا في عندك الجرجسيين بحسب الفاندايك فالتلاتة بيظهروا في الترجمات هنا بيقولك باختصار في الجراسينون جراسينون وجادرينون يبقى الجدريين والجراسيين مش جرجسين المهم برضو هتلاقي هنا اختلافات كثيرة جدا في عندك الجراسينون دي موجودة الجراسيين موجودة في الفانداي موجودة اسف في الفاتيكانية يعني ليها سند قديم وده الاصل بتاع السينائية متصلحة انت فاهم حاجة انجيل مرقص في الفاندايك بيقول الجدريين اللي هي غلط وفي النص بتاع متى بيقول الجرجسيين اللي هي المفروض صح انتوا مجانين انتوا مش عارفين اي حاجة في الجغرافيا يعني في مرة اقدم المخطوطات بتكون صح اللي هي جراسيين او جرجسيين ايا كان وانتوا تقوموا محرفينها في الفاندايك تخلوها الغلط اللي هو الجدارة سنون جدارة سنون الجدريين موجودة في السكندرية والأفريمية وكذا 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 وبعدين القصة في لوقا مذكورة مرتين 8 26 و 37 خلينا في 26 كورة الجدريين هنا لا بلاد الجراسيين الجراسيين الجرجسيين الجراسيين ففي عندك الثلاثة بيظهروا في في الترجمات ففي هنا جراسينون وجدارينون تبص هنا برضو هتلاقي تون جراسينون دي موجودة في في بردية قديمة وفي الفاتيكانية جراس طب وبعدين والفاندايك بيقول ايه الفاندايك بيقول الاسم الغلط في جنان حصل مش مش دي مش مشكلة طبيعية 
نص تاني عملت عنه بحث المشكلة المشهورة جدا الفاندايك بيقول في مرقص واحد اتنين كما هو مكتوب في الأنبياء أقدم المخطوطات بتقول كما هو مكتوب في إشعياء النبي المشكلة إن النص اللي بعد العزو مش من إشعياء فرحوا النساخ حرفوا من إشعياء للأنبياء عشان عيب أنت ما تعرفش تعزو صح للمرجع اللي أنت بتقتبس منه فهنا بيقول لك أن تو إسايا تو بروفيتي في إشعياء النبي وهنا المخطوطات المتأخرة بتقول تويس بروفيتايس فهنا بيقول لك برضو أن تو إسايا تو بروفيتي الشكل ده موجود في السينائية والفاتيكانية وكذا وكذا وبعدين في سبيلنج مختلف لإسايا أن تو إسايا بالإيوتا بدل الإيتا أن تو إسايا تو بروفيتي برضو هنا في غلط في السبيلنج ده موجود في كذا وبعدين في عندك ان تويس بروفيتايس دي موجودة في مخطوطات متأخرة وعندك ان ايسايا تو بروفيتي من غير اداة تعريف موجود برضو هنا كذا مشكلة كبيرة جدا عامل بحث بعنوان مشاكل مرقص بتكلم عن المشكلة دي بالتفصيل وجاي باعترافات علماء بيقولوا ده خطأ من كاتب انجيل مرقص مش عارف يعزو صح نص تاني المسيحيين بيستشهدوا به على ألوهية المسيح خصوصا بابا شنودة خاتمة النص بتاع يوحنا 313 ابن الإنسان الذي هو في السماء ابن الإنسان وفي السماء بيستدلوا به على وحدة الطبيعة الطبيعة الوحدة وألوهية المسيح وحاجات كتير نجد أن هذه العبارة ابن الإنسان الذي هو في السماء غير موجودة في أخضم مخطوطات وأصحها الترجمات التانية حذفتها فالنص بيقول لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء أي الذي صار بشرا الذي صار بشرا دي ترجمة الإنجيل الشريف لابن الإنسان الترجمة الحياة بتحتفظ بالعبارة المضافة لاحقا وهو ابن الإنسان الذي هو في السماء الذي هو في السماء هي الإضافة اليسوعية بتحذفها العربية المشتركة بتحذفها وهنا بيقول لك في إضافة بعد ابن الإنسان هنا هؤون انتو أورانو دي الإضافة هنا النص النقدي بيختم بانثروبو في بقى بيقول لك في ناس بتضيف هؤون انتو اورانو طب اللي بيختم عند هنا مين؟ البرديه 66 و 75 والسينائيه والفاتيكانيه اقدم المخطوطات واصحها وبعدين دي اضافه لاحقه اضافه لاحقه ليه؟ فكره ان انت تقول لي النص ده انا ما بعتمدش عليه ده مش الواقع دي من النصوص المشهوره اللي بتستدلوا بيها على الوهيه المسيح لان النص له مذاق خاص عندكم انتوا شايفين فيه مع هذا التحريف انه دلاله واضحه على الوهيه المسيح ودلاله واضحه على عقيده الطبيعه الواحده اللي انتوا كارثوذكس بتؤمنوا بيها لو الكتاب المقدس كان فيه نصوص واضحه والدنيا زي الفل ليه ما هو الداعي للاضافه تحسينات لاهوتية أنا لو كان عندي كفاية من النصوص الواضحة ما كنت شاضي هنا برضو النص ده عملت عنه بحث اللي هو مشكلة العيد النص ده بيطلع المسيح بيكذب أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد أنا لست أصعد بعد لأن المسيح فيما بعد صعد بالفعل هنا بتلاقي في الإنجيل الشريف أنا لا أذهب الآن فده برضو بيأيد الفاندايك أما أنا فلن أصعد الآن برضه بيأيد الفاندايك، لكن اليسوعية والعربية المشتركة فيها نفي، فأنا لا أصعد إلى هذا العيد، أنا لا أصعد إلى هذا العيد، طب هو صعد لهذا العيد ولا لأ؟ صعد، انتظر تلاميذه لما صعدوا راح هو صعد وراهم مستخبي، دي مشكلة مشهورة، قال لك الفرق ما بين كلمتين ليهم نفس البداية، أوك وأوبو، أغير الكابة دي أخليها باي أوميجا، فأغير أوك لأوبو، وخلصت الكلام. ايه المخطوطات اللي بتقول اوك الاقدم في عندك دي مشكلة مشهورة لان انت عندك الاقدم هو اللي بيقول اوبو البرداية 66 و 75 وبعدين السينائية بتقول اوك اللي هو انا لن اصعد الى هذا العيد او انا لا اصعد الى هذا العيد انت عندك البرداية 66 و 75 والفاتيكانية بتقول اوبو اللي هو نفي مؤقد انا لست اصعد بعد لكن السينائية بتقول اوك المشكلة الكبيرة إن أنت عندك السينائية ومعاها مخطوطة بيزا اللي هي نص غربي، فعندك نص سكندري مبكر ونص غربي بيأيدوا نفس الشكل، فعندك انتشار جغرافي، دي مشكلة صعبة جدا. المهم إن النقاد بيقولوا إن الشكل الصح هو أوك أنا بينو مش صاعد، أنا لا أصعد، أنا لن أصعد، لأن لا يوجد تبرير، أنا فاهم كويس أوي ليه الناسخ ممكن يغير أنا لا أصعد إلى لا أصعد الآن 
لكن ليه اطلع المسيح كذاب؟ دي مشكله كبيره جدا. نص برضو مشهور المعجزه بتاعت الرجل اللي الاعمى اللي المسيح فتح عينيه، المسيح بيقول له اتؤمن بابن الله؟ في النص اللي بعديه قال له اؤمن يا سيد وسجد له. بابا شنوده وغيرهم بيستدلوا بالقصه دي على الوهيه المسيح، ان معنى ان المسيح ابن الله انه مستحق للعباده. طب النص ما بيقولش هتؤمن بابن الله، بيقول له هتؤمن بابن الانسان. يبقى ليه الايمان بابن الانسان يستحق العباده؟ ما, ما بقاش فيه الدلاله اللاهوتيه. فواحد حرف النص عشان يدي للنص دلاله لاهوتيه احلى. الانجيل الشريف اتؤمن بالذي صار بشرا؟ طبعا ده تحريف في الترجمه اصلا. هنا الكتاب الحياة اتؤمن بابن الله اليسوعيه والمشتركه اتؤمن بابن الانسان اتؤمن بابن الانسان. فهنا في عندك كلمه انثروبو دي اللي في الاقدم وفي عندك ثيو فبدل ابن الايه؟ الانسان ولا الله؟ فهنا في عندك تو انثروبو في عندك المخطوطات اقدم الاقدم والاصح السينائيه والفاتيكانيه والبرديات وهنا بيوضح لك حتى الخلاف في الاختصار يعني هنا بيكتب انثروبو كامله هنا بياخد اول حرفين مع اخر حرفين ويشد فيهم سطر طب هنا تو ثيو وثيو مختصره المهم ان هي ايه دي المخطوطات المتاخره فده تحريف تحس انه اه انا لا ايه رايك لما اخليها تؤمن بابن الله بدل اتؤمن بابن الانسان هتبقى احلى خصوصا انه بيقول اؤمن يا سيد وسجد له وفيما بعد نقول في الوعظات ايه الادله على الوهيه المسيح القصه دي اتؤمن بابن الله قال اؤمن يا سيد وسجد له فهم على طول ان ابن الله يعني الله فسجد له عبده وقتي اعمال الرسل 8 37 انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله نص بالكامل قصه فيليبوس ومش عارف مين الخصي الحبشي ولا ايه مش فاكر الخصي الحبشي ايوه فبيقول له فيليبوس بيقول له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز يعني بيقول له النص اللي قبليه الخصي ده بيكلم فيليبوس بيقول له انا خلاص امنت ففي عندنا ميه يلا بقى عمدني عشان ابقى مسيحي فالنص ده دلالته اللاهوتيه ايه؟ انت ايمانك صحيح الاول ولا لا؟ لابد ان اتاكد من الايمان قبل المعموديه دلاله لاهوتيه مهمه فهنا بيقول له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فقال الرجل أنا أؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله النص ده بالكامل إضافة لاحقة العربية المشتركة بتحطها بتحطها ما بين قوسين اليسوعية بتحذفها تماما ما فيش 8-37 في اليسوعية هنا بتلاقي أن ده النص 36 بعدي إضافة اللي هو 37 موجود في مخطوطات متأخرة جدا 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 في هنا إشارة لثلاث نصوص اتكلمت عنهم قبل كده برضو تحريف لأسباب لاهوتية لطرع كنيسة الله التي اقتناها بدمه جبت النص ده من ضمن النصوص اللي هم بيدعوا أنها نصوص صريحة تدل على ألوهية المسيح النص له 14 شكل مختلف في المخطوطات واتكلمت عنه بالتفصيل تموثوس الأولى 316 عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد من أشهر النصوص الدليل على التجسد على طول يقول لك الله ظهر في الجسد النص الوحيد اللي بيقول ان الاب والابن وروح القدس التلاتة واحد رسالة يوحنا الاولى خمسة سبعة تحريف مشهور جدا وعملنا فيديو مخصوص عنه نبين انه محرف ومعاه النص الثاني بتاع متى 28 19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدون باسم الاب والابن وروح القدس حابب اقول ان انت سواء اقتنعت ان ده تحريف مؤثر او مش مؤثر دي كلها مسألة شخصية أنا بقول اللي يدرس بشكل محايد هيوصل لنتيجة إن أكيد التحريفات دي مهمة ودلالتها مهمة وكان في مشاكل مهمة أو أهداف مهمة تم تحقيقها من وراء التحريف أنت مش عايز تتفق معايا على إن هذا التحريف مهم ولو مغزى ومعنى وهدف مهم حققه بالتحريف أنت حر برجع وأقول الكتاب أصلا في مشاكل أخرى ملهاش علاقة بالتحريف زي مثلا مشكلة أبياثار زي مشكلة أصغر البذور ومشاكل كثيرة كتبنا عنها أبحاث أخرى أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في فيديو قادم بإذن الله عز وجل نتكلم عن المزيد من التحريفات المهمة وإيه المغزى من وراها لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة أقوم بزيارة صفحتنا على باتريون ستجد رابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته